Good evening. Buenas noches. Buenas noches. Open your Bibles, if you will, to 1 Corinthians. Vamos a abrir la Biblia, 1 de Corintios, chapter 11. El capítulo 11. And uh, we will be moving back and forth from there, but we'll start there. Vamos a empezar en capítulo 11 de 1 de Corintios. I, uh, I like this room because I can't see the clock well. <laughs> me gusta este cuarto porque no puedo ver el reloj muy bien. So you may have to wave at me, honey, when we get near. Stop Entonces, <laughs> le dice a su esposa que me puede dar la señal cuando estoy pasando el tiempo. Not now. We're not stopping yet. Come on. Come on. There you go. That's more like it. Let's pray, shall we? Vamos a orar. Father, we thank you for your love. We thank you that you gave us the Lord Jesus Christ. We thank you that you did not leave us without a witness, the Holy Spirit. We thank you that you gave us the word of God, a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you that we can take some time to meditate on it tonight. Help us grow in the things of Christ. Give wisdom and liberty, we pray in Jesus' name. Amen. 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 If you're in 1 Corinthians chapter 11, can someone tell me what the subject is about as the chapter opens up? Cuando empezamos capítulo 11, alguien puede decir cuál es el tema. I think I saw it back here. Head covers. Hair. Hair length and head coverings. Pelo y lo que puede cubrir la cabeza. A most interesting chapter. Un capítulo interesante. <laughs> we may get to it tonight. Tal vez vamos a llegar ahí. But I want you to see where it is in the Bible. Pero vamos a ver dónde está la Biblia. Before we actually cover it. Antes que cubrirlo. Uh, if you look at our artwork on the board here, si pueden mirar el arte aquí, I hope uh, this can be seen on Zoom. Yo, yo espero que pueda verlo en el Zoom. If anyone's watching, yes. Yeah, si alguien know. está mirando. <laughs> but this discussion, chapter 11, capítulo 11, la discusión aquí, actually the first part of chapter 11, la primera parte de capítulo 11, is right in the middle of another discussion. Está en medio de otra discusión. What is that discussion about? Y este otro, ¿de qué está hablando? This is the easy question, so you want to answer an easy one. <laughs> Eso es la pregunta fácil. Mejor contestar esta. <laughs> look, look a little bit after, oh, say, look Already. after uh, verse uh, 16. And uh, look before chapter 11. What is being discussed? ¿Qué está hablando antes del capítulo 11? Tal vez uh, versículo 16 y adelante. Divisions? Not exactly. Glory of God. You're, you're working too hard at it. Es muy obvio, muy obvio. It's, Solamente it's, léalo. If you look up uh, chapter 10, verses 14 through 33, what is the main subject? Scan it over. Liberty? You're, Idolatry. you're there, but I, there's a there's a there's a main discussion behind. Eating and drinking. How about okay. the Lord's table? La cena mm -hmm. del Señor. How about the Lord's table? La cena del Señor. That's the discussion. Look over in verse 14. Mira el versículo 14. Wherefore, my dearly beloved, flee from <laughs> idolatry. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. I speak to you as wise men, judge what I say. Como a sensatos, os hablo, juzgar vosotros lo que digo. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. And then Paul compares the... Lord's table with Passover. Entonces, Pablo hace una comparación entre la cena del Señor y la Pascua. Okay, so he's talking here about the Lord's table. Está hablando aquí de la cena del Señor. Now look at on the other side of the hair discussion. Mira en el otro lado de la discusión del pelo. Starting with verse 17. Eso es el capítulo 11, versículo 17. What is Paul talking about? De qué está hablando aquí, Pablo? Just read down through a few verses to yourself. You see it there? 
Paul says, when you come together, you see that in verse 11, it's not for the better. He goes on to say in verse 20, when you come together in one place, this is not to eat the Lord's Supper. Do you see that in verse 20? Yeah. Chapter 11, verse 20. Mm -hmm. Come together in one place. It's and then come on down to verse 25. Read verse 25. In the same way, he took the cup also after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. So what is he talking about? If he's talking about taking the cup, doing it in remembrance of him, what is he talking about? Uh... You're working the too Lord's hard. Supper, the Lord's, the Lord's Supper. Supper. <laughs> so, again, now let me ask the question. Why does the issue of hair length in chapter 11, why does that issue occur right in the middle of Paul's discussion about the Lord's Supper? Por, <coughs> porque este asunto de el pelo, y cuán largo el pelo, porque eso viene... En medio de la discusión acerca de la cena del Señor. Es como una interrupción ¿no? entre uno y otro. Did this just pop into Paul's head, this discussion about hair? ¿Qué pasó? Solamente ocurrió a Pablo uh, el asunto de pelo y dijo, ah, voy a hacerlo aquí. Or does it have something to do with what Paul is teaching us? O tiene algo que ver con lo que Pablo está enseñando. Someone's got to... Point it out to me when I step over here because I'm not on the camera anymore, <laughs> and that's a waste. <laughs> <laughs> dice es una pérdida cuando él está fuera de la cámara. <laughs> All right. So the question then, can you answer it? Why does the issue of hair length and head covering occur right in the middle of Paul's discussion of the Lord's table? ¿Qué piensa? ¿Por qué él empieza a hablar del pelo y cubierto de la cabeza en medio de lo que está hablando acerca del cena del Señor? ¿Por qué? Ajá. Uh -huh. Aren't you glad you came? Reverencia. Reverencia, reverence. You're very close. Está muy cerca. Authority. You're right, right on it. Autoridad. Now right on top of it. You have it. That is the answer. ¿Qué le oye? Eso es la respuesta. ¿Qué le oye? Autoridad. Now I'm going to make you work again. Ahora voy a ponerle a trabajar otra vez. Here's the hair. Aquí está el pelo. It's right in the middle of the discussion of the Lord's Supper. En medio de la discusión de la cena del Señor. The Lord's Supper is right in the middle of another discussion. Y la cena del Señor está en medio it's de over here, otra discusión. And it's over here. And it occurs all the way through here. What is the discussion uh, that begins with himself begins with chapter 8 and begins with chapter 8 and it ends over here at the end of chapter 13 y termina en capítulo 13 examine yourself no that's there but that's not the all right i'll tell you what let's go to chapter 8 and see if we can figure it out because that's where Paul's thought process begins that takes us through all of Conscious. this. Conscious. You're close. Uh -huh. Cerca. Conciencia. Dice que está cerca. But you're not there yet. Pero no todavía. Liberty. Divisions. Liberty. But liberty is under another heading. Authority. <laughs> authority. Yes. But this authority is under another discussion. Now. You're very close now, and I know I'm making you work. <laughs> so I'm because you've tried so hard, and my wife can't even answer this. I am going to answer it for you. Entonces, yo voy a darle la respuesta. The broad discussion. La discusión grande. Yes. Idolatry. 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 Oh. Now, now this whole discussion here has already been mentioned has to do with authority 
Okay, la discusión completa tiene que ver con autoridad. And liberty. Y también la libertad. So, you know, authority and liberty. Autoridad so y libertad. That, I know this is hard, but you have to follow what Paul is teaching us. Tiene que seguir el tema que Pablo está enseñando. Because Paul's mind is very logical here. La mente de Pablo es muy lógico. In the end, our position on hair length has to do, believe it or not, with our position on idolatry and submitting to authority. Cree o no cree, nuestra creencia en cuanto al pelo tiene que ver con idolatría, también con someternos a la autoridad. So what, why is the discussion of idolatry, look at chapter uh, eight now. Mira el capítulo ocho. As we look at idolatry and liberty for just a moment. Mirando la idolatría. Y why también, is that so important? ¿Por qué este asunto de la idolatría es tan importante en esta discusión? Taking allegiance away from God, where it should be. Yes, and putting it where? Some, and, and another God or something else is more important than God. Yes. Que okay. llevando la alianza que o la lealtad a Dios y poniendo esta lealtad otro lado. Now, it may be too early for me to say this, but I'm going to say it anyway. Tal vez está un poco temprano para decirlo, pero lo voy a decir. If we start over here in Genesis, si empezamos en Genesis, and we end over here in Revelation, y terminamos en Apocalipsis, we have this argument that is carried throughout Scripture, tenemos el argumento a través de toda la Escritura, that says this, que dice así, You either worship the one God, usted va a adorar el Dios, el uno, el único, or you worship many gods, or va a adorar muchos dioses. You either think that God created you, usted va a creer que Dios le creó usted, <laughs> or you believe you yourself can become a God, or que usted mismo puede hacerse Dios. The world is simply made up of two kinds of people. En el mundo hay dos clases de personas. Those who believe in one God, los que creen en un Dios, and those who believe in many deities in many different forms. Y los que creen en muchos dioses de muchas formas. Now look at chapter 8, uh, chapter eight verse 1. Mira el capítulo 8, versículo 1. Paul's introducing a new subject. Aquí está empezando el tema nuevo. He okay. says now. So en cuanto. Chapter 11, verse, verse 1. You said 8. Chapter 8. Verse 1. 8, 1. Thank you for correcting that. Are you there? Chapter 8, verse 1, we read, Now, en cuanto, when Paul uses, remember how, what pastors, well, you weren't in church. Pastor said this morning, El pastor dijo esta mañana, that any time Paul uses the word finally, cuando Pablo dice finalmente, you can expect him to go on for at least another chapter. <laughs> Puede esperar que siga por otro capítulo. Well, I'll tell you another secret. Hay otro secreto. Usually, when Paul says now, usualmente cuando Pablo dice ahora, he's cuanto, introducing a new subject. Él está empezando un tema nuevo. And this is really the heart of the argument of 1 Corinthians. Y aquí es el corazón del argumento de 1 de Corintios. It has to do with this matter of idolatry. Tiene que ver con idolatría. And submitting to authority. Y someternos a la autoridad. So we read verses, uh, let's read verses 1 through 6. Vamos a leer 1 a 6. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios... Es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. So tell me some things we have just learned from these verses. Dime algunas cosas que hemos aprendido de esos versículos. Que no más hay un Dios. Solamente hay un, oh, there's only one God. <laughs> only one God. Um, 
Is anybody in our community worshiping idols? Hay alguien en la comunidad de nosotros adorando a los ídolos? Some, right? Not so many as in India. No tal vez tantos como en la India, <laughs> right? Sí o no. But we do have some idol worshipers. Pero sí tenemos los que adoran los ídolos. But sometimes, de vez en cuando, we forget how important this discussion is. Tal vez no recordamos cuán importante es esta discusión. Because we don't encounter idols every day. Porque no encontramos los ídolos todos los días. Would it surprise you for me to tell you? Tal vez usted va a estar sorprendido cuando yo digo that there are many more idol worshipers in the world que hay mucho más que adoran los ídolos en el mundo than those who believe in the one God que los que creen en el Dios único. I don't think that would surprise you. Yo creo que eso no le va a sorprender. Yes. Um, given that Christendom supposedly has a billion or so people worldwide, mm -hmm. um, you're including Christendom in that, in that, I mean, yes, you think a lot of people in Christendom uh, worship idols. Entonces dice, este, aun en los que se llaman cristianos de cualquier grupo, hay algunos que adoran ídolos. And that's where I've been wanting us to go. That's yes. what I've been wanting you to ask. Ahí mismo donde queremos ir. Y eso es la pregunta que quería escuchar. This. It's an idol. Eso es un ídolo. I just created it with my own hands. Ya, yo lo hice. Okay. <laughs> Most idols are angry, so we'll make you angry. <laughs> la mayoría de los ídolos están enojados. That is only half of what makes someone an idolater. Eso es solamente la mitad de lo que hace uno un eh, um, adorador de uh, ídolos. The other is that he believes in many gods. El otro es que él cree en muchos dioses. Okay. In contrast to the one God. En contraste de solamente Dios único. And the other is that he he believes in many gods. Él cree en muchos dioses. He sacrifices to his God. Y él sacrifica a su Very Dios. Very typical, right? Eso típico. Uh, you understand that? And most idolaters, la mayoría de los idolaters, have turned away from God's authority, and there's always a reward for being in an idol system. Ellos han dado la espalda a la autoridad de Dios y buscan la recompensa de los ídolos. Usually, there's a fleshly reward. Muchas veces es una recompensa de la carne. Uh, Pastor Sen's message was uh, covered this in very great detail this morning. El mensaje de Pastor Sen esta mañana lo cubrió en mucho detalle. Idolaters walk after their own flesh. La, los que siguen los ídolos siguen su propia carne. They make their own sacrifices. Y hacen sus propios sacrificios. Okay, you understand that. Entiende. Now to your question, brother. Ahora para su pregunta. This may sound cruel. Puede ser que eso es, eh, well, parece cruel. But we are friends, so I can tell you this story. Uh, pero nosotros somos amigos, entonces puedo decirle la historia. I probably already told it to you. Lo más probable lo he dicho ya. When my children were little. Cuando mis hijos eran chiquitos. And we were driving along in the car. Y estábamos ahí conduciendo en el carro. I would say to them. Yo decía. What is that building over there? ¿Cuál es el edificio allá? And they would say. It's a church. Es una iglesia. And I would say, no, it is not. Yo dije, no, no es. That church is an idol temple. Esta iglesia es un templo de ídolos. Now, why would I say that? ¿Y por qué yo voy a decir esto? I wasn't worshiping the one true God. I was speaking of Roman Catholic Church. Estaba hablando de una iglesia romana católica. In your words, Christendom. Eso which es, is under the umbrella of the Roman Catholic Church. El cristianismo, okay? Now I'll step out of the camera. Ahora voy a salir de la cámara. I'm not in Christendom. Ya, yo no estoy en el cristianismo. I will not use that word. No quiero usar esta palabra. Christendom is the realm of Roman Catholic Catholicism. Cristianismo es donde está la iglesia romana católica. Now you are saying, Brother Steele, 
Hermano Steele. Did you really tell your children? En realidad, usted dijo eso a sus hijos? That those were idol worshippers? Que eran adoradores de ídolos? Yeah. Yo dije, sí. And you say, why? ¿Y por qué? Was it because they have statues? ¿Por, por qué tenía imágenes? Is the statue of the Virgin Mary an idol? ¿Es la estatua, la imagen de la Virgen María un ídolo? What do you think? ¿Qué yeah. piensa? Your Catholic friends would say, no. Los amigos católicos dicen que no. No. They would say, no. That just helps me to picture Mary while I pray to her. Eso me ayuda a enfocarme en María cuando yo oro a ella. So they say, no, we're not idolaters. Dicen, no, nosotros no estamos siguiendo ídolos. And I say, yes, you are. Y yo digo, sí, usted es. First. Primero. Because you believe that statue has some powers. Porque usted cree que esta imagen tiene algunos poderes. Some of your statues of Mary even shed tears of blood. Algunos de estos imágenes de María supuestamente salen con las lágrimas de sangre. That's idol worship. Eso es idolatría. But that is not why I tell my children or told my children that that was an idol temple. Pero eso no es la razón que yo digo es un templo de ídolos. Has anybody figured out why? Have you read my mind? Why would I say that to my children? Está leyendo mi mente. That's not very porque nice. Yo dije eso a mis hijos. Because they don't, they don't worship the true God. No. They, they would claim they worship the Father and the Son and the Holy Spirit. They are Trinitarian just as we are. They claim bueno, that on the ellos surface. Ellos dicen que ellos adoran la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. But remember what I said to you? Recuerde lo que yo dije. About the practices of idolaters. La práctica de los idolatros. They always make sacrifices. Siempre hacen sacrificios. What is different about the Roman Catholic Church's sacrifice and our sacrifice? ¿Cuál es diferente acerca del sacrificio de la Iglesia Romana Católica y nuestro sacrificio? I mean, Christ was the one that made the sacrifice, right? Okay, Cristo hizo el sacrificio. Christ is our sacrifice, mm -hmm. right? We don't need what, any more sacrifice. But what does the what does the priest do when he prays over the bread and the wine? Pero qué hace el sacerdote? He's crucifying Christ every time. Uh, he's re-crucifying Christ. Está, he's shedding his blood. Está crucificando a Cristo otra vez, derramando su sangre otra vez. And he he believes that that cup becomes the real blood of Christ. Él cree que en esta copa es la verdadera sangre de Cristo. That bread becomes the body of Christ. Y el pan es el verdadero cuerpo de Cristo. Now this happened in three steps in Catholic history. En la historia católica llegó a donde está ahora en tres pasos. Very early, a good man by the name of Justin Martyr Temprano en la historia, un buen hombre que se llama Justin Martyr, around the year 100, eh, tal vez el año 100, he declared there is something mystical about the cup and the bread. Él dijo algo místico acerca de la copa y el pan. Hundreds of years later, siglos más tarde, another teacher came along, otro maestro, and his name was Saint Augustine. Él fue Augustine. And he said, this really is the body and blood of Christ. Él dijo, verdaderamente, eso es la sangre y el cuerpo de Cristo. Now I am saved by ingesting wine and bread. Entonces, yo soy salvo ahora por actualmente tomando este vino y pan. And other Catholic teachers later followed that nailed these doctrines down. Entonces, más tarde, otros maestros, ellos actualmente lo hicieron estas ideas en concreto. And so the Catholic Church is idolatrous because it has a false sacrifice. Entonces, la Iglesia Católica es uh, idólatro porque tiene un sacrificio falso. Not just because it has uh, statues. No solamente porque tiene imágenes. Does that help? That was a long explanation, but it's worth our time. Ahora, eso le ayuda, espero. Now, The real argument here, el argumento aquí, and we will leave that for another time, vamos a dejar este por otro is whether Catholics believe in one God like we do, 
si en realidad los católicos creen en un Dios como nosotros, or whether they believe in many gods. Or si creen en muchos dioses. Remember a moment ago I said to you, well, they do believe in the Trinity. Hace un momento yo, yo dije, ellos creen en la Trinidad. So doesn't that mean they believe in one God and three persons? No quiere decir que ellos creen en un Dios en tres personas. Saints and Mary, they pray the saints and Mary too. Well, they are starting to call Mary the co-redemptrix with Christ. They're calling her the mother of God. Así ellos llaman a María la co-redentora y también la madre de Dios. Okay. Pero, pero, pues, creen en el Hijo y creen en el Padre. Okay. Y creen en el Espíritu Santo. O sea, creen en un solo Dios, pero en un Dios trío. Dicen okay. que creen, pero en la práctica no es cierto. Okay. So they're saying, they, they say they believe in the Father, Son, Holy Spirit. She says, but in practice, no. In practice, no. All right. They're trying, they're trying to help with that. <laughs> with them. <laughs> with Mary. Well, I will let you in on what's happening in the Catholic Church. Voy a decirle lo que está pasando ahora en la Iglesia Católica. And I think it's important enough for us to take our time, just so you know. Yo creo que es importante para saber en este momento. Okay. Down through the ages. A través de los siglos. There has been heaven and there has been earth. Ya hemos tenido cielo y la tierra. And the philosophers have been trying to join them together. Y los filósofos han tratado de poner una conexión. Since Vatican II, desde el Vaticano II, the Roman Catholic philosophers and teachers los changed the doctrine Catholic of the Church. Han cambiado la doctrina de la Iglesia. The Roman Catholic teachers and and I'm only scratching the surface here. I can give you videos if you want on this. Solamente estoy dándole breve, brevemente la idea. Yo puedo llevarle a videos que explican más. They started following the words of Thomas Aquinas. Uh, ellos <coughs> empezaron a seguir las palabras, las enseñanzas de Tomás Aquino. They began developing what he had to say. Ellos empezaron a desarrollar lo que él enseñaba. Now listen carefully. This will amaze you. But this is what Vatican II is about. Escucha bien, tal vez le va a sorprender, pero this eso is, es el Vaticano II. This is easily researched. Y puede mirarlo. Thomas Aquinas said, Tomás Aquino dijo, When God spoke and created the heavens and the earth, Cuando Dios habló y hizo la tierra y el cielo, He used words. Él usó palabras. Those were the word of God. Fueron la palabra de Dios. Therefore, in the broadest sense, everything he created is the word of God. In el sentido más amplio, todo lo que él creó es la palabra de Dios. The creation is now a part of God, and God is a part of the creation. La creación es parte de Dios, y Dios es parte de la creación. Can't go down that road. We don't have time. No podemos hablar más de eso. But here's what our present Pope has concluded. Aquí es la conclusión del Papa presente. All men everywhere, todos los hombres en todos lados, are a, because of what Thomas Aquinas taught. Por lo que enseñó Tomás aquí. All men everywhere are part of the body of Christ. Todos los hombres en todos lados son parte del cuerpo de Cristo. Even an atheist, aún un ateo. And as long as he is well-meaning, y siempre y cuando tiene buenas intenciones. He's a reasonably good person. Y bueno, razonablemente bueno. He's a part of the body of Christ. Es parte del cuerpo de Cristo. That's what the Catholic Church is teaching right now. Eso es lo que la doctrina de la Iglesia Católica es en este momento. In its ecumenical effort to have us all join. Y es un gran esfuerzo para el ecumenismo, para estar todos juntos. Uh, I know this is hard and we'll get right off it in two, two or three sentences. Eh, yo sé que tal vez un poco difícil, pero vamos a terminar ya. But you say to me, Jim, aren't the Catholics still Trinitarians? Pero me dice, Jim, ¿no están uh, creyentes en el, la Trinidad todavía? Yes, they believe in the Trinity. Sí, ellos creen en la Trinidad. But they also believe. Pero también creen. That there's a little bit of God in all of us. Hay un poco de Dios adentro de todos nosotros. I am, I'll have, and am a little bit of God. Entonces, según ellos, yo tengo y yo soy un poco de Dios. Because when God spoke the creation in the being, 
It was his word. Porque cuando Dios habló y creó fue su palabra. Therefore, his creatures are all divine. Entonces, todas sus criaturas son divinas. And a well-schooled Roman Catholic will tell you. Y un católico que está muy bien al día con la doctrina. That we are all divine. Que todos somos divinos. So now do we have one God or many gods? Entonces, en este caso, ¿cuántos dioses tenemos? Is, Uno o mucho. Is the Catholic Church just Trinitarian? La Iglesia Católica solamente... Or uh, has it become idolatrous? Or ha cambiado para ser idolatro. You understand where we're going? Entiende el punto. Now, another time I will warn you about what's happening among evangelicals. Otro tiempo le voy a dar aviso de lo que está pasando en los evangélicos. But I'm only on my first point. Pero solamente estoy en mi primer punto. <laughs> so, we've been asking in chapter 8, we have been asking, what are some things we learn? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hemos aprendido en el capítulo 8? What is, what is the most important thing we learn here? Lo más importante que hemos aprendido aquí. <clears throat> Look at the verses 1 through 6. And tell me, Paul says, I don't want you to be ignorant about this. Pablo dice que no quiere que seamos ignorantes de este punto. What is the most important thing I must learn about these verses? ¿Cuál es la cosa más importante que debo aprender en estos versículos 1 a 6? Que solo hay un Dios para, para mí, que solo hay un Dios. No hay, no, no hay más. Only one God. Only one God. Now, there are many who are called gods. Hay muchos que se llaman dioses. Uh, I am a God. Yo soy Dios. My wife ser serves me burnt offerings all the time. Mi esposa me da sacrificio quemado. You know that joke. There goes my next burnt offering. No. We may refer to uh, Ray or whomever as the sun god of Egypt, right? Podemos oh. hablar de rey como el dios del sol de Egipto. There are no gods. Pero no hay en realidad. They are the creation of our hands. Son la creación de las manos. And of our minds and our evil hearts. Y del corazón malvado. One God. Un dios hay. But there are many demons. Pero hay muchos demonios. And demons do manifest themselves to us. Y los demonios se pueden manifestarse. When we depart from the living God. Cuando salimos del Dios verdadero vivo. Demons are real, but they are not gods. Demonios son verdaderos. Ellos existen, pero no son dioses. Now, there is a strange discussion in the Old Testament. Hay una discusión rara en el Antiguo Testamento. Which is very important. Que es muy importante. I'm just telling you so you won't be surprised when you see it. Yo le digo para no estar sorprendido cuando usted lo mira. But Psalm 82. Psalm 82. Says... That you are, you may be called little gods or gods when you speak in my voice and you judge righteously. Dice que Salmo 82 que le pueden llamarles pequeños dioses cuando usted habla mi palabra y usted puede juzgar justamente. But pero it also teaches us pero that they enseña, are not really gods. Pero no son realmente they dioses. They are only called. Gods, son llamados dioses, because they are speaking in the name of the true God. Porque están hablando en el nombre de Dios verdadero. Now, I know that's difficult. Yo sé que es un poco difícil la idea eso. But you need to understand. Pero hay que entender that if the president came to my house, si el presidente vino a mi casa, and told me to do something, y me dijo hacer alguna cosa, that would be a very big surprise to me. Sería una gran sorpresa para mí. He doesn't know me. Él no me conoce. He's far away. Está muy lejos. But if he sent a messenger to me. Pero si mandó un mensajero a mí. And said, Jim, I want you to do this. Jim, yo quiero que usted haga eso. And that messenger spoke in the president's name. Y el mensajero habló en el nombre del presidente. I can still say, the yo president decir, told me to do this. Yo puedo decir, el presidente me dijo hacer esto. Because that messenger was speaking in the name of the president. Porque el mensajero estaba hablando en el nombre del presidente. Now, the Bible tells us that rulers and those in authority over us. La Biblia dice que los líderes en autoridad sobre nosotros. Are ministers of God. Son ministros de Dios. 
They, they administer his judgment and his righteousness. Están administrando su justicia. If you read further in that psalm, God mocks those ministers of God. Si usted sigue leyendo en este salmo, because, Dios empieza a burlar estos mismos ministros. Because they were representing him. Porque no estaban representándole. But they were disobedient. Pero eran desobedientes. Now, you may say, why are you making such a big point of this? Y entonces, ¿por qué está hablando tanto de eso? Because that's what all of these next chapters are about. Porque el resto de los capítulos tiene que ver con esto. We worship one God. Adoramos un Dios. Idolaters worship many gods. Y los otros, ellos adoran muchos dioses. We are under the authority of one God. Estamos bajo la autoridad de un Dios. Idolaters are under many authorities. Los idolatros son bajo la autoridad de muchos. Maybe one year it's the God of the mountains. Tal vez un año el Dios de las montañas. Maybe next year it'll be the God of the fields. Tal vez el otro año el Dios de los campos. If it looks like the God of the fields is winning, si parece que el Dios de los campos está ganando, they'll stop worshiping the God of the mountains. Entonces vamos a dejar de adorar el Dios de las montañas. And worship the God of the fields. Vamos a adorar el Dios de los campos. Many gods, many authorities. We worship one God. Muchos dioses, muchas autoridades. Nosotros adoramos un Dios. Now quickly back to Corinthians. Regresamos a Corintios. And we are in chapter eight. Paul's introducing that subject. Capítulo ocho. And then Paul tells us, we know these things. Pablo dice, ya sabemos estas cosas. If I know those idols si yo have no power, que yo sé que estos ídolos no tienen poder. If I know they are the foolish invention of men, si yo sé que son locura inventado por hombres, then why should I be concerned? Y por qué estoy preocupado? About staying away from them, about de, being separate. De quedar lejos de ellos. In Christ, I have liberty in Christ. I don't have to submit to demons and all of their rules, do I? In Cristo, yo tengo libertad. No tengo que someterse a los demonios y sus reglas. So if, if, if they have offered a good steak to one of the gods, why can't I eat it? Si alguien ha ofrecido un buen beef steak, un tibón, al ídolo, ¿por qué yo no puedo comer esta carne? Uh, ribeye. Oh, ribeye, pero... <laughs> <laughs> Why? ¿Y por qué? Porque está ofrecido a ídolos. Because it's offered idols. Yeah. Paul says, and he's going to explain this in detail. Paul says, I have the liberty. Do you see that there? Tengo la libertad. But look at verse 9. Versículo 9. Take heed lest any, by any means, this liberty of yours becomes a stumbling block for the weak. Pero mirad, que esta libertad vuestra... No venga a ser tropecedero para los débiles. Got it? Yeah. Meaning, and then, meaning that by you, by you, see, if so, uh, someone who's strong in the faith can eat the meat, but then so they'll see him eating the meat, and then mis and weaker people might be misled or something? Absolutely. Mm -hmm. Absolutely. That is exactly what Paul is saying. Precisamente que como nosotros sabemos que él no es nada, el carne, la carne es carne, y podríamos comerlo, pero si por comerlo tenemos otro hermano que no tiene este conocimiento y dice, ¡Ah, oh, fulano está comiendo y ya está ofendido! Sí. Look at verse 12. Mira el versículo 12. Like the, the, the Chinese New Year, is that also idols? Like yes. But it's also so innocent, you know. It's not innocent. Not at all. Entonces, él dice en buen punto, el año nuevo de los chinos es lleno de idolatría. Y parece inocente, pero dice que no es inocente. Uh, if you have friends who are Alaskans. Si usted tiene uh, amigos de Alaska. And an Alaskan shoots a caribou. Y un Alaskan, él se casa un caribou. What is the first thing he does? ¿Cuál es la primera cosa que él hace? He prays. To whom? To the caribou. He goes up to the caribou and says, thank you. Él se acerca al caribou y dice, muchas gracias. If he's an Inuit, he finds a stone as close to the shape of a heart as he can find and puts it in the mouth of the caribou. Si es de este tribu Inuit, él trata de encontrar una piedra que parece como corazón y lo pone en la boca de este caribou. If it's a beaver, he puts water in his mouth. Si fuera un... Uh, 
este ardilla de agua, ¿verdad? Lo pone, ¿qué es lo que pones? Water. Oh, lo pone <laughs> agua en, last en, drink. en la boca. Ah, ok. Ok. He worships the creation. Él está adorando la creación. I'm not just talking about uh, Eskimos. No solamente estoy hablando de los esquimales. I'm talking about Anglos and Hispanics. Estoy hablando de los Anglos y los live Hispanics. In Alaska. Que viven en Alaska. Okay. That's idolatry. Eso es idolatría. Answer your question. Y eso contesta, ¿verdad? I, why wouldn't I lean over and thank the caribou? ¿Por qué yo no voy a dar gracias al caribou? Poor boy. <laughs> why? ¿Por qué? You only thank somebody that's done something. Uh, it's dead. That's that's yes. thanks. Well, that that caribou didn't offer himself to me. El caribou no ofreció a sí mismo para mí. The universe didn't offer that caribou to me. Y tampoco el universo ofreció este caribou a mí. The God of Heaven provided that caribou. Fue el Dios del cielo que proveyó este caribou. Every fish you've ever caught. Cada pez que usted ha pescado given to you by God. fue dado por Dios. And every fish that you ever caught is good to eat. Y cada pez que usted ya pescó if es bueno para comer. If it's eaten with what? Thanksgiving. Thanksgiving. Si sí, estamos comiendo God. con acción de gracias a Dios. So I, have, so I harm a weaker brother by those practices. Entonces yo puedo hacer daño a un hermano más débil. Verse 12 says I sin against him. Entonces, versículo 12 dice, yo puedo pecar en contra de mi hermano. If he's confused. Si yes. él está confundido, ofendido. So, what makes him weak and why is it offending him? Is it, is it making him think we are idolaters and he was an idolater? What? There's a, that's a good question and it's an important one with an important answer. Paul deals with it more in Romans than he does in Corinthians, but I'll still answer it. Entonces, ella dice, ¿cuál es el problema para el débil y por qué estoy pecando contra él? ¿Cuál es el problema precisamente? All of these idolaters in India and around the world, all of these idolaters know that they have to do things, right? To be blessed. Todos los que adoran los ídolos saben que tienen que hacer cosas para recibir la bendición. And the harder you work, y lo más que uno está trabajando, the more God approves of you. Lo más que este Dios le da la aprobación. Your God. Su Dios. A weaker brother, un hermano más débil, is someone who comes into the faith, es alguien que entra la fe de Cristo, and still thinks he must do many things to please God. Y todavía él piensa que tiene que hacer muchas cosas para agradar a Dios. And so he's going to be very legalistic Entonces, va a ser muy legalista. until he learns to experience what grace is about Hasta él experimenta la idea, la, la gracia de Dios. we're really talking about grace here Aquí estamos hablando de la gracia. the believer in Christ knows he can eat that ribeye El creyente sabe que puede comer este ribeye. the weak brother looks at it and says oh no Oh, no. El, el hermano débil dice, no, no way. But he says no for the wrong reasons. Pero está diciendo no por la razón equivocada. He still thinks there's power in idols. Él todavía piensa que hay poder en los ídolos. He, he's still coming out of that idolatrous world. Todavía está saliendo de este mundo de idolatría. So if I could say it in one sentence, I would say this. Yo lo diría así en una oración. The weaker brother usually thinks he's the strong one. El hermano débil piensa que él es el hermano fuerte. Because his life is driven by taboos and rules. Porque su vida está mandado por reglas. But that doesn't mean I make fun of him. Ahora, yo no voy a menospreciarle. I can't win him to, uh, to I can't uh, teach him grace Uh, by offending him. No puedo enseñarle el poder de la gracia de Dios por ofenderle. I can't confuse him. Y tampoco quiero confundirle. If I confuse him, I sin against him. Si estoy confundiéndole, yo peco en contra de mi hermano. So I willingly say no to a privilege that I have. Entonces, 
yo digo no a un privilegio que sí tengo. Let me say it to you in a funny way. Déjame decirlo de una, una manera chistosa. When a doctor tells me that I have the big C. Cuando un doctor me dice que tengo el C grande. And I only have two weeks left to live. Y que tengo dos semanas para vivir. I want to go out and buy a pipe and smoke it. <laughs> Yo quiero... <laughs> Yo quiero salir y comprar un, ¿cómo dice? Pico. I love the smell of smoke. Tobacco Porque smoke. me gusta el olor de este tabaco de pipa. <laughs> Would I be committing a sin? Estoy pecando en este caso. I'd be dead in a few days anyway. Ya de todos modos voy a morir. Can that hurt anybody? Y eso puede dañar cualquier persona. Really? En verdad. No. No. Except perhaps. Pero. Someone could misunderstand what I was doing. Alguien puede malinterpretar lo que estoy haciendo. So I will save my cigar smoking for heaven. <laughs> Voy a dejar los cigarros hasta el cielo. We understand what Paul is saying, don't we? Y nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? And please, don't anyone give me a pipe. Entonces, <laughs> nadie por favor me regala un pipa. No, no. Now, what is chapter 9 about? En el capítulo 9, ¿de qué está hablando? Capítulo 9. Chapter 9 is still part of chapter 8. Capítulo 9 habla de lo mismo de capítulo 8. And it leads us into chapter 11. Y nos lleva hasta el capítulo 11. And what is Paul saying? ¿Y qué dice Pablo? He's saying to these readers. Él está diciendo a los lectores. I'm doing the same thing. Yo hago lo mismo. I'm asking you to do. Que estoy pidiendo que ustedes hagan. As an apostle, como apóstol, I have many privileges. Yo tengo muchos privilegios. That I could exercise. Que yo podría ejercitar. I have perfect freedom and liberty in Christ. Tengo la libertad perfecta en Cristo. I could do all of these things. Podría hacer muchas cosas aquí. But look at verse 19, if you will. Pero mira el versículo 19. And just read it, brother. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Paul sacrifices liberty for the sake of the gospel. Pablo sacrifica su libertad para el bien del evangelio. In the last words of verse 18, los últimos palabras del versículo 18, Paul says, he will not abuse his liberty para no abusar de mi derecho in the gospel. en el evangelio. Hermano. You might want to move the, the podiums more that way. You, 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 oh, well, you keep walking this way. Oh, okay. I, I, <laughs> there. All right. All right. But do you understand the point? I think we're pretty close to winding up here anyway. Do you understand the argument here? Yeah, entendemos el argumento. Authority. Autoridad. Liberty. Libertad. Okay. Me restraining my liberty. Y yo no usando la libertad. For the sake of the gospel. Para el bien del evangelio. Now, I, it was a year ago, but I'll just tell you again. If you look at verses 19, all the way through verse 27. Yo le di hace un año, pero vamos a decirlo otra vez. Paul Versículo says, 19 a 27. Paul which, says, which chapter? The, of, uh, we're still in chapter 9. Capítulo 9. Paul says, to the Jews, I became as a Jew. A los judíos, yo hice judío. He said that... Uh, Uh, to those that are without the law, as without the law. Los sin ley, yo sin ley. Those that are under the law, as those that are under the law. Los sujeto la ley. A los Why does he do this? ¿Por qué él dice esto? Why can't Paul just be himself? Porque Pablo no puede sencillamente ser él mismo. He's free in Christ. Él tiene libertad en Cristo. Why is he careful not to eat ham around the Jewish people? <laughs> uh, yeah. Tiene cuidado para no comer el jamón al lado de los judíos. Uh, love, your love your neighbor as yourself. That's true, but that's not the argument here. To, to win them. To win them. Para ganarlos. Uh -huh, sure. That he might, by all means, de todos modos, win some. Ganar algunos. So why did Paul sacrifice this liberty? ¿Por qué Pablo sacrificó su libertad? In the verses we discussed earlier, to protect the weaker brother. Entonces, en los versículos antes, para proteger el hermano más débil. 
in these verses in estos versículos to win the lost para ganar a los perdidos but it's always the same argument pero siempre el mismo argumento i want to be used of christ yo quiero ser usado por cristo i will willingly say no to privileges i otherwise could have estoy dispuesto para decir no a mis privilegios and Paul understood the people he was ministering to. Y Pablo entendió bien la gente a quien estaba ministrando. If you go to Japan to be a missionary in Japan, si usted viaja a Japón para ser misionero, you're going to have to learn some new, you're going to have to learn some new rules. Tiene que aprender algunas reglas nuevas. If you sit down in a restaurant, si usted está sentado en un restaurante and you have a wonderful meal y tiene un buen buen comida buena comida and you pull your wallet out y usted saca su su bolsillo you say you are such a fine waiter i am going to give you my last 10 dollars si usted dice y usted es un uh, como dice mozo mozo tan bueno le voy a dar 10 dólares what have you just done qué ha hecho insulted him you have insulted him ya le han insultado <laughs> Okay, so I don't want to do that if I'm going to win Japanese to Christ. Entonces, si voy a ganar, ganar a los japoneses, no quiero insultarles. If I have a meal over here, si yo tengo comida aquí, and I don't tip my waiter, y yo no le doy una propina, what have I just done? ¿Qué he hecho? Insulted. I've insulted him. Insultarle. I have closed the door just a little bit. Yo he cerrado la puerta un poco. On the gospel. En el evangelio. And many waiters and waitresses in this town y muchos de los, uh, mozos y mozas en este pueblo, will tell you that Sundays are their worst day. Because so many Christians either do not tip or tip poorly when they eat. Porque tantos cristianos dan poco propina o ninguna comida cuando comen. Propina. 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 ¿Qué dije? Propina. Propina. Propina de comida. Provide works. Yeah. We understand that point. Entendemos. We're talking about being under God's authority. Bajo la autoridad de Dios. We're not under the authority of, a, of idolaters or idolatry. No bajo la autoridad de la idolatría. But we sacrifice our privileges to win the idolatry. Pero sacrificamos nuestros verdaderos privilegios para ganar los que adoran ídolos. Now, very quickly, chapter 10. Rápidamente, capítulo 10. Paul's talking now about our practices. Pablo aquí habla de cómo vivimos, nuestra manera de vivir. It may seem to you Puede ser that Paul has changed the subject. Que Pablo está cambiando uh, el tema. But he hasn't. Pero no, no lo ha he hecho. We've left a lot of things out that we could discuss. Yeah. Now, we, we need to wind things up. Vamos a estar terminando. So, we're just going to end here. Vamos a terminar aquí. And I guess you figured out I planned it to review tonight. Y usted tal vez ha averiguado que yo estoy repasando. It's been a year. Porque hace un año. I want you to read that hair passage over. Usted debe leer este capítulo 11, la primera parte de su ministerio. Para la semana que viene, eso es la asignación. And bring some questions if you can. Y deben traer algunas preguntas. But the big picture I think you already have. Pero entonces el retrato grande usted tiene. Paul is not only talking about our personal practices, no solamente está hablando de la práctica personal, but he's talking about the body of Christ together, our churches and our traditions in the church. Pero está hablando del cuerpo de Cristo entero y nuestras iglesias y las tradiciones que tenemos en estas iglesias. There are rules in our constitution. Tenemos reglas en nuestra constitución that are not in the Bible. Que no se encuentran en la Biblia. There are traditions. Son tradiciones. There are rules in our church. Hay reglas en nuestra iglesia. They are not in the Bible. Que no están en la Biblia. It's a very difficult thing for me. Es difícil para mí. Not to sip on a latte while I'm listening to the sermon. De no tener un latte mientras estoy escuchando el mensaje. Can't do that in this church. No puede ser en esta iglesia. That's a tradition. It's a good tradition. Es una tradición buena. I'm not arguing against it. I'm having fun. Y estoy aquí con un poco 
de uh, so, diversión. How do we create our traditions? ¿Cómo vamos a crear nuestras tradiciones? And how do we know we are right in the traditions that we hand down? ¿Y cómo sabemos que somos correctos en las tradiciones que pasamos a la próxima generación? We're going to learn those principles in chapter 11. En capítulo 11 vamos a aprender estos principios. But I do want to leave you with a final warning. Pero quiero darle un aviso final. If Paul said that he was speaking to those upon whom the end of the ages had come 2,000 years ago, where do you think we are now? Si hace dos mil años, Pablo habló a ellos y él dijo que nosotros que vivimos en los fines de los siglos, ¿dónde estamos ahora? I want you to understand that idolatry is a far more important subject to us than it was to our fathers. Yo quiero que usted entienda que para nosotros en este momento la idolatría es un tema mucho más importante que para nuestros padres. It's raising its ugly head all around us. Porque está subiendo su, su cara, su cabeza fea alrededor. In the world. En todo el mundo. In Christendom. También en el cristianismo. And even inside evangelical Christianity. Y hasta en las iglesias evangélicas. We need to think more seriously que about Satan and his devices. De las del diablo. I leave you with the same words that Paul left us with. Con la misma palabra como Pablo. I don't want you to be ignorant of these things. No sea ignorante de estas cosas. I want you to see what Satan is doing que usted puede entender lo que está haciendo Satanás. And how we are to conduct our lives in these end times. Y cómo podemos... ¿Cómo debemos vivir en estos últimos tiempos? We may have to begin saying no to things that we have a privilege to do. Puede ser que tenemos que decir no a cosas que tenemos privilegio para hacer. We may have to limit our liberties. Tenemos que tal vez uh, limitar nuestras libertades. For the sake of the gospel. Para el bien del evangelio. Padre, gracias por este buen tiempo. Gracias por la santa palabra de Dios. Y qué rico es tu palabra. Gracias por el hermano Steele. Señor, sigue bendiciéndole él y su esposa y su familia. Y ayúdanos, Señor, de entender este principio en nuestra vida, que hay cosas mucho más importantes que nuestros privilegios y nuestros derechos. Y eso es tu gloria, también el progreso del evangelio. En el nombre de Cristo, pedimos. Amén. Amén. No forget to look at the first half of chapter 11. Debe recordar de mirar la primera parte del capítulo 11. Y hacer sus preguntas. And bring easy questions. Preguntas fáciles. <laughs>